அவருடைய ஓய்வுத்தை ஸ்டாப் பண்ணாலே ஆங்கிலேயரோட ஏற்கனவே பகை மேலே இருந்தார் அதனால் இந்த புரட்சியில் ஈடுபட்டார் ஸோ இதுக்கு இவருக்கு உதவியாக இருந்தது மிக வீரமுக்க படைத்தளபதியான காந்தியோத்தோ அசிமுல்லா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சிரஹக் வீலர் அப்படின்ற அவரோட தலைமையில் இருந்த ஆங்கில படைகள் எல்லாத்தையும் சரணடைஞ்சு அவங்க கொன்று குவிச்சிட்டாங்க அது பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்பூர் படுகொலை அப்படின்னு நம்ம அழைக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த கான்பூரை வந்து அந்த புரட்சி அடக்கின ஒரு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்பெல் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த காம்பெல் இந்த புரட்சி அடக்கின உடனே நானும் சாஹிப் நேபாளத்துக்கு தப்பி போயிட்டார் காந்தியத்துவம் தப்பிச்சு போயிட்டார் சரிங்களா அடுத்தது லக்னோ லக்னோவில் ஹஸ்ரத் மஹால் பேகம்ங்கிறவங்க இந்த புரட்சியை நடத்தினாங்க இந்த புரட்சிக்கு மூலம் இந்த புரட்சியை இந்த புரட்சி நடக்கும்போது ஹென்ரி லாரன்ஸ் கர்னல் நீல் அப்படின்னு ரெண்டு படைத்தளபதிகளை கொண்டுட்டாங்க ஸோ இந்த போராட்டத்தையும் காம்பெல் தான் என்ன பண்ணார் அடக்கினார் அடக்கி திருப்பி லக்னோவையும் ஆங்கிலேய கட்டுப்படுக்கையில் கொண்டு வந்தார் அடுத்தது மத்திய இந்தியாவில் வீரமிக்க ஜான்சி ராணி கான்பூர்லேருந்து தப்பிச்சு வந்த தாந்தியோ தோப் அது இல்லாமல் குன்வார் சிங் இந்த மூணு பேர் சேர்ந்து மிக சிறப்பாக போரிட்டு குவாலியரை கைப்பற்றினாங்க என்ன தான் கைப்பற்றினாலும் ரோஸ் அப்படிங்கிற திற மிக திறமை வாய்ந்த பலம் வாய்ந்த படைத்தளபதி மறுபடியும் மத்திய இந்தியாவை ஆங்கிலேய இந்திய ஆங்கிலேய கீழே கொண்டு வந்தார் ஸோ இந்த பொருளில் ஜான்சி ராணி கொல்லப்பட்டாங்க தாந்தியத்தோ கைது செய்யப்பட்டு கான்பூர் படுகொலைக்காக துயிரிடப்பட்டார் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் முக்கியமான விஷயங்கள் ஸோ இவ்வளோ பெரிய போற இவ்வளோ பெரிய புரட்சியை ஆங்கிலேயர்கள் எளிதாக முறியடித்தது எளிதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் முறியடித்ததுக்கான காரணங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான காரணங்கள் படித்தவங்க யாருமே இந்த போராட்டத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணலை இந்த போராட்டம் அவ்வளவு வேகமாகவும் பரவலை இது பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மட்டும்தான் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாங்க தவிர எல்லா மக்களும் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபடலை அதே மாதிரி ஒரு மத்திய அமைப்பு இந்த இதில் இல்லை அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க பதில் தனித்தனியாக போராட்டங்களை முன்னெடுத்தாங்க அது மிகப்பெரிய ஒரு பலவீனம் அதே மாதிரி ஆங்கிலேயர்கள்ட்ட இருந்த நவீன ஆயுதங்கள் இவங்கிட்ட இல்லை அவங்கிட்ட இருந்த ஒரு ஒருங்கிணைப்பு நவீன தொழில்நுட்பம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கழகத்தை நடக்கணும்னா உடனே படைகள் தேவைப்பட்டால் தந்தி மூலமாக கூப்பிட்டாங்க ரயில் மூலமாகவும் கப்பல் மூலமாகவும் உடனடியாக அந்த இடத்துக்கு விரைஞ்சு போகிறாங்க இந்த மாதிரி நவீன தொழில்நுட்பங்கள் இந்தியர்கள்ட்ட இல்லை சரிங்களா என்ன தான் இருந்தாலும் முதல் கோணல் முற்றிலும் போனன்ற மாதிரி இந்த போராட்டம் நடக்க இருந்தது மே முப்பத்தி ஒன்றில் தான் ஆரம்பிக்கணும் இருந்தது பட் மங்கள் பாண்டேவோட அந்த கொலைக்கு அப்புறம் மங்கள் பாண்டே வந்து அவருடைய உயரதிகாரியை கொண்டார் இல்லைங்களா அவ் உடனே அந்த புயற்சி புரட்சியோட இது காட்டு தீ மாதிரி பரவும் சுட்டோட சுட்டா புரட்சி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ சரியான திட்டமிடலுடன் கூடிய தொடக்கம் அமையலை இவங்க ஒரு கட்டாயத்தின் பதில் உடனடியாக தூங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுச்சு ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய ஆரம்பமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பின்னடைவை தான் அமைஞ்சிருந்தது ஸோ காரணங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் அறிவு ஜீவிகள் அதாவது நம்ம சொன்னபடி படித்த மேதைகள் யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் பங்கெடுக்கல பொதுவான திட்டமோ அல்லது பொதுவான திட்டத்தை போடுறதுக்கான அமைப்போ இல்லை அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க பாணியில் போரிட்டாங்க எல்லாருமே மிகப்பெரிய வீரர்களாக இருந்தாலுமே அவங்க பகுதியில் அவங்க போரிட்டுக்கிட்டாங்க அப்படி தான் இருந்தது தவிர ஒருங்கிணைந்த ஒரு போரா இது அமையலை நவீன தொழில்நுட்பம் இல்லை தந்தியும் சரி ரயிலும் சரி இந்த புரட்சி அடைதில் மிகப்பெரிய முக்கிய பங்கு வகிச்சது அதே மாதிரி போர் தளவாளங்கள் ஆங்கிலேயர்கிட்ட இருந்து வீரங்கிக்கும் துப்பாக்கிக்கும் இடையில் இவங்க இருந்த பொது இங்கே ஒரு கிளர்ச்சியில் ஏற்பட்ட நிறைய பேர் பொதுமக்கள் அவங்க கம்பி கோடாரி அவங்ககிட்ட இருந்து ஈட்டி இது மூலமாக தான் போரிட்டாங்க அது வச்சு ஆங்கிலேயர்களை அடக்குற அளவு ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியலை இன்னொரு விஷயம் தேசிய உணர்வு அப்போ ஒருங்கிணைந்த நாடு அப்படின்ற ஒரு தேசிய உணர்வு மக்களில் மக்கள் மனதில் தோன்றவே இல்லை அதே மாதிரி துவக்கம் நம்ம சொன்ன இதுதான் மிக மிக முக்கிய காரணம் துவக்கம் திட்டமிட்டபடி அமையவில்லை திட்டமிட்ட நாள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மே முப்பத்தி ஒன்று ஆனால் துவங்கினது மார்ச் இருபத்தி ஒம்பதுலேயே துவங்கிடுச்சு ஆனால் வெளிப்படையாக துவங்கினது மே பத்தாம் தேதி சரிங்களா ஓகே இந்த புரட்சி தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த புரட்சி தோல்வி அடைஞ்சு இந்த புரட்சியெலாம் எந்த ஒரு யூஸுமே இல்லைன்னா மிகப்பெரிய யூஸ் இருக்குது இந்த புரட்சி மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை இந்தியாவில் கொண்டு வந்தது இந்த புரட்சியினால் ஆங்கிலேய அரசாங்கமே அதிர்ந்து தான் போச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா டெல்லி கான்பூர் இந்த மாதிரி இத்தனை இடத்துல புரட்சி ஏற்படுத்தது அவங்களே எதிர்பார்க்கல அதுமில்ல மிகுதியான படை வீரர்கள் படை தளபதிகள்லாம் கொல்லப்பட்டுட்டாங்க இது வந்து அவங்களோட ஆடி அதிதி நாளத்தையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டி தான் பார்த்துருச்சு அதனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய மாற்றம் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு கீழே இருந்த ஆட்சி ஆங்கிலேய அரசாங்கத்துக்கு போச்சு ஸோ ஆங்கில கிழக்கிந்தி கம்பெனியின் தலைமை செயல் ஆளுநர் அவர் வந்து
ஒரு ஆட்சி மாற்ற மாதிரி அது ஒருத்தர் கையிலேருந்து ஆட்சி முழுவதுமாகவே ஸோ கிழக்கிந்திய கம்பெனியோட சுரண்டல் கிழக்கிந்திய கம்பெனியோட நிர்வாகத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணுற மாதிரி மக்களுக்கு நிறைய சலுகைகள் அதாவது போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மன்னர்களை பொறுத்த மன்னர்களுக்கு இனிப்பான செய்தியாக இனிமேல் எந்த ஒரு புதிய நாட்டையும் நாங்கள் இணைச்சிக்க மாட்டோம் இந்த நாட்டிலக்கும் கொள்கை வாரிசு வாரிசலப்பு கொள்கை இந்த மாதிரி கொள்கைகள்லாம் பயன்படுத்தி எந்த ஒரு நாட்டையும் புதிதாக இணைச்சிக்க மாட்டோம் அதேமாதிரி வரி இந்த மாதிரி நிறைய சலுகைகளோட ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாவது வருஷம் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி காணிங் பிரபு விக்டோரியா மகாராணியோட பேரறிக்கையை வாசிச்சாங்க ஸோ இந்த பேரறிக்கை இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நடந்த மிகப்பெரிய புரட்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ஆட்சி மாற்றம் அதே மாதிரி நிறைய அதிகார துஷ்பிரயோகங்களுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி அதாவது இராணுவ வீரர்கள் இரண்டாம் தலை பட்சமாக ம மதிக்கப்பட மாட்டாங்க அவங்களும் ஆங்கிலேய படை படைவீரர்களுக்கு இணையாக நடத்தப்படுவாங்க அப்படின்ற முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் இதில் இருந்ததுனால இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு நவம்பர் ஒன்றில் அலகாபாத்தில் காணிங் பிரபுவால் வாசிக்கப்பட்ட இந்த விக்டோரியா மகாராணியோட பேரறிக்கை மேக்னா கார்டா மகா சாசனம் அல்லது உரிமை சாசனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இது மூலியமாக என்ன ஆயிடுச்சு கடைசி தலைமை ஆளுநரும் காணிங் பிரபு தான் முதல் அரச பிரதிநிதியும் காணிங் பிரபு தான் ஸோ இந்த மிகப்பெரிய புரட்சி கிடைத்த வெற்றி இது தான் சரிங்களா சரி இப்போது இவ்வளவும் நம்ம படிச்சிட்டோம் இந்த புரட்சியை ஆரம்பித்தது இதுக்கான காரணம் என்ன இந்த புரட்சியை எப்படி அடக்கினாங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த கதைகளை வச்சு நம்ம புத்தத்துக்கு பின்னாடி இருக்க விழா வினாக்களுக்கெல்லாம் விடைய முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் முயற்சி பண்ணும்போது நம்ம படித்த எல்லா விஷயங்களுமே நமக்கு தெளிவானதாக புரியும் சரிங்களா முயற்சி செய்யலாம் ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெரும் புரட்சியை ஆங்கில வர வரலாற்று நிலைகள் அழைத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா படை வீரர் கழகம் தான் சரிங்களா மற்றபடி எல்லாமே இந்தியர்கள் இந்திய சுதந்திர போர் இதெல்லாம் இந்திய அறிஞர்கள் தான் சொன்னாங்களே தவிர ஆங்கில வீரர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை படை வீரர்கள் கழகம் அல்லது படை வீரர்களின் கிளர்ச்சி அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க சரிங்களா இதே இது அதே புரட்சியை ஆயிரத்தி எண்ணூத்த புரட்சியை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய அறிஞர்கள் எப்படி அழைச்சாங்க அப்படின்னா முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்னு அழைச்சாங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பெரும் புரட்சியின் போது இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்தவர் காணிங் பிரபு அவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்தார் புரட்சி நடக்கும்போது புரட்சி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் என்ன போயிட்டார் இந்திய அரசின் தலைமை பிரதிநிதி ஆகிட்டார் சரிங்களா அடுத்தது குடியானவர்கள் குடியானவர்களும் ஆல்ரெடி சொன்னோம் நிலம் வச்சுருக்கவங்க அதிகமாக செலுத்த வேண்டிய இந்த வரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலவரி அதாவது அடுத்தடுத்த சட்டங்கள் கொண்டு வந்து வரிகள் நிறைய வச்சு வசூலிச்சாங்க அதாவது அதிகமாக வசூலுத்தின வரிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலவரி குத்தகை நிலங்களை அரசின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தவர் அதை குத்தகை சட்டம் கொண்டு வந்தவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்டிங் பிரபு அதேமாதிரி பொது இராணுவ பணியாளர் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு அதாவது அந்த புரட்சிக்கு முதல் ஆண்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதே ஆண்டில் வந்து மதநிலை தடுப்பு சட்டம் வந்தது அதே விதவைகள் மறுமண சட்டம் வந்ததுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அடுத்து முதன் முதலில் புரட்சி தோன்றிய இடம் பரக்பூர் படைவீரர்கள் வெளிப்படையாக புரட்சியில் ஈடுபட்டது மீரட் சரிங்களா அங்கேருந்து பரக்பூரில் தான் மங்கள் பாண்டிய புரட்சியை தொடங்கினார் அதை எங்கே பரவுச்சு அடுத்தது வெளிப்படையாக பரவுனது மீரட்டில் வெளிப்படையாக தெரிஞ்சுது அயோத்தி நவாப்பின் மனைவி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்னா லக்னோவில் போராட்டம் பண்ணாங்க யார் பேகம் ஹசரத் மஹால் அடுத்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரலாக அழைக்கப்பட்டது என்ன அறிவிச்சிட்டாங்க இன்னி கவர்னர் ஜெனரலாம் கிடையாது ஒரு இந்திய அரச பிரதிநிதி மட்டுமே அப்படின்னு அறிவிச்சிட்டாங்க சரி ஓகே அடுத்து பொறுத்து இந்த மாதிரி பொறுத்துகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இப்போ எக்ஸாமில் சில இந்த ஆஇன்னு கொடுத்து கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நம்ம இதையுமே பார்த்துடலாம் மங்கள் பாண்டே மங்கள் பாண்டே பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் பரக்பூரில் போராட்டம் பண்ணார் இரண்டாம் முகத்து விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல்லி நானா சாஹிப் நானா சாஹிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்பூர் அதேமாரி பேகம் அசத் மஹால் வந்து பார்த்திங்கன்னா லக்னோ மஹால் கிடைச்ச லக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா நானா சாஹிப் கான்பூர் ஓகேங்களா நானா சாஹிப் கான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நானா சாஹிப் கான் ஸோ கான்பூர் ராணி லட்சுமி பாய் ராணி லட்சுமி பாய் அவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மத்திய அரசியை எதுக்கிறதுக்கு திறம் வாய்ந்தவங்களை எப்படி சொல்லுவாங்க ஜான்சி ராணி மாதிரி வீரமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ ஜான்சி ராணி மத்திய இந்தியா ஸோ நானா சாஹிப் கான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மத்திய இந்தியாவே இருக்கிறதுக்கு ஒரு பவரான ஆள் மாதிரி இருக்க தைரியமானவங்க யார் ஜான்சி ராணி அப்படின்னு
ஓகேங்களா அடுத்து விக்ரோ விக்டோரியா மகாராணியின் பேர் இருக்கு மகா சாசனம் ஓகேங்களா இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் லக்னோன்னு வரும்போது ரொம்ப யோசிச்சிடக்கூடாது லக்னோவை ஜெயிச்சவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம்பல் அதே மாதிரி ஓகேங்களா அடுத்தது அடுத்த புத்தகம் இந்திய ஆட்சிக்கு எதிராக இந்திய மக்கள் அனுபவித்த கொடுமையின் வெளிப்பாடு தான் இந்த பெரும் புரட்சி அது ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மட்டும் மாபெரும் புரட்சி முதல் இந்திய விடுதலை போர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அது ஆங்கில எந்த மாநில கேட்குறாங்களோ அது ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்து இது கிடைகள் மாறும் சரிங்களா அதே மாதிரி பொது பணியாளர் படை சட்டம் அல்லது இராணுவ பணியாளர் சட்டம் அறிமுகப்படுத்தியது சாரி இல்லைங்க இது வந்து புதிய ரக என்ஃபீல்டு துப்பாக்கி அது அறிமுகப்படுத்தியது தான் புரட்சி ஒழுங்கம் இதில் எதை வேணால் நம்ம சொல்லலாம் இதுவும் ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்து மாறும் சர்ஜான் நிக்கல்சன் நிக்கல்சன்னாலே எந்த இடம் டெல்லி உங்களுக்கு இது எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கதையை லைட்டாக வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏதாவது ஒரு கேள்விக்கு நீங்கள் விடையளிக்க முடியாதுனாலும் வீடியோ திருப்பி பாருங்கள் இதுக்கான அத்தனை விடைகளுமே நம்ம வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் பொறுமையாக நம்ம வீடியோவில் எடுத்து சொல்லியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு கேள்விக்கு விடை தெரியலை அப்படின்னா தயவு செஞ்சு வீடியோ திருப்பி உதவ பார்த்துருங்க சரிங்களா எந்த ஒரு பகுதியையுமே நம்ம பக்காவாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் முடிச்சுட்டு போகணுன்றதுக்காக தான் பாடத்தை எடுத்து அதில் இருக்க மூணு புக்கையுமே அனலைசிஸ் பண்ணி நோட்ஸ் கொடுத்து கடைசியாக அந்த புத்தகத்துக்கு முன்னாடி இருக்க கொஸ்டின்ஸையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதோடு நம்ம என்ன பண்ணிடணும் இந்த இந்திய பெரும் கிளர்ச்சி இல்லையா அந்த பெரும் கிளர்ச்சியை முடிச்சிடணும் அடுத்த டாப்பிக்கு போயிடணும் அதுக்காக தான் சரிங்களா அடுத்தது மங்கல் பாண்டே யார் நா பரக்பூர் காந்தியத்தோ நானா சாஹிப்போட படைத்தளபதி கானிங் பிரபு முதல் இந்திய அரச பிரதிநிதி லக்ஷ்மிபாய் மத்திய இந்தியா சரிங்களா அடுத்த புத்தகம் பின் வருவன ஒற்றில் இது டுவெல்த்து புத்தகத்திலேருந்து கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு இதெல்லாம் கேட்ட கொஸ்டின்ஸு பின் வருவன ஒற்றில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கழகத்தை முதல் இந்திய விடுதலை போர் என்று கருதியவர் முதல் இந்திய விடுதலை போர்னால் அவர் யாராக இருப்பார் இந்தியராக தான் இருப்பார் அவர் யார் வீர சவர்கர் சர்ஜான் லாரன்ஸ் என்ன சொன்னார் இதை வந்து ஒரு சதின்னு சொன்னார் இராணுவ கிளர்ச்சின்னு சொன்னார் சரிங்களா எஸ் என் சென் என்ன சொன்னார் இது வந்து சின்ன சின்ன கழகங்களோட ஒரு தொகுப்பு தான் இந்த கழகம்னார் ஆர் ஜி மஜிந்தர் என்ன சொன்னார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடுதலையோட இயக்கத்தோட ஒரு பகுதி அப்படின்னாரு சரிங்களா பட் இதை வந்து முதல் இந்திய விடுதலை போர்னு சொன்னவர் யார் வீர சவர்கர் தான் சவர்கர் தான் சரிங்களா அடுத்தது பின்வரும் ஒன்று ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு காலத்துக்கு உடனடி காரணம் ஸோ ஒவ்வொன்றுமே காரணம் தான் பிரிட்டிஷார் இந்திய பொருளாதாரத்தை சுரண்டியது இது பொருளாதார காரணம் டெல்கவுசி புரவின் வாரிசு அலுவலகங்கள் இது அரசியல் காரணம் கிறிஸ்தவ சமய பரப்பான நடவடிக்கை இது சமய காரணம் கொழுப்பு திரவப்படுத்தும் பயன்படுத்துகள் உடையறுதி காரணம் இது எல்லாமே காரணம் தாங்க சரிங்களா அதில் இதுதான் உடனடி காரணம் நம்ம அதுக்காக தான் என்ன பண்ணோம் முன்னாடியே ஒவ்வொரு காரணத்தோட தலைப்புக்கு கீழேயும் அதனுடைய காரணத்தை நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டாலும் விடை சொல்லணுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அந்த மாதிரி நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் சரிங்களா அடுத்தது பராக்பூரில் கொழுப்பு தடவை துப்பாக்கி தொடர்பை பயன்படுத்த மருந்து சிப்பாய் யார் இதுக்கு கேள்விக்கு அரசு தரலன்னு செய்யலாம் தயவு செஞ்சு வீடியோ திருப்பி பார்த்துருங்க ஆனால் இவர் தான் இந்ததோட ஆரம்ப புள்ளியே ஹீரோவே மங்கல் பாண்டே பேரரசின் அறிக்கையை காணிங் பிரபு எங்கே படித்தார் காணிங் பிரபு அழகாக அந்த இதை படித்தார் ஏன்னா இப்போ தான் சொல்லி முடித்தேன் ஸோ அழகாக அலகாபாத்தில் படித்தார் சரிங்களா பேரரசின் அறிக்கையை காணிங் பிரபு ரொம்ப படித்தாருன்னா அலகாபாத்தில் படித்தார் அடுத்தது பகதூர்ஷா பகதூர்ஷா இரண்டாம் பகதூர்ஷா டெல்லி நானா சாஹிப் கான்பூர் அயோத்தி வேகம் வேகம்கள் ஹசரத் மஹால் எங்கே லக்னோ ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மிபாய் ஜான்சி கன்வர் சிங் பீகார் பீகாரில் ஒரு எண்பது வயசு தாத்த சண்டாப்பட்டான்னு சொன்னோம் இல்லையா ஜெகதீஷ்பூர் ஜமீன் அது முதல் கொண்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் சரிங்களா அப்போ தான் நம்ம வீடியோ பண்ணுறதுல ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது ஜெகதீஷ்பூர் ஜமீன் கன்வர் சிங் வந்து எந்த ஒரு பீகாரை சேர்ந்தவர் சரிங்களா சரிங்க இப்போது இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் சரிங்களா நீங்கள் ஒரு புரட்சினா என்னன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க இந்த பாட புத்தகத்தோட பிடிஎஃப் அந்த மூணு புத்தகம் சொல்லியிருக்கீங்களா இதனுடைய பிடிஎஃப் லைப்ரரியில் நம்ம அப்ளிகேஷனோட லைப்ரரியில் வந்து இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் இந்த பாடத்தை படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் அதாவது புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு தடவை என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா புத்தகத்தை லைட்டாக வாசிங்க ஒரு தடவையாது ஸோ நீங்கள் எதுவுமே படிக்காமல் எதுவுமே பார்க்காமல் எதுவுமே கேட்காமல் அந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் ஒரு புக்குக்கு அரை மணி நேரம் வச்சு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் இப்போ இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மூணு புத்தகத்தையும் வாசிக்கிறதுக்கு அதிகபட்சம் அரை மணி நேரம் ஆகும் இல்லை சார
ஆனால் உடனடி காரணம்னா அது மட்டும் வேறு ஆப்ஷன் வந்துடும் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் செட்டு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் குழப்பம் அடைஞ்சிடக்கூடாது நீங்கள் படித்த இது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் சில விஷயங்கள் வந்து படைத்தளபதிகளோட பெயர்கள் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு குழப்பம் அடையலாம் பொருட்டுகளை யார் எங்கே சண்டா போட்டாங்கன்னு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு குழப்பம் அடையலாம் எந்த குழப்பம் அடையாமல் நீ இது பண்ணுறதுக்காக தான் ஒரு தடவை பாதிச்சுக்கிறதுக்காக சரிங்களா உங்களுக்கு என்ன ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குது இதில் மேற்படி ஏதாவது தகவல் கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெயில் அனுப்பலாம் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ப பர்டிகுலர் நம்பர் கொடுத்துருக்கல அந்த நம்பர் நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ இதுக்கான புத்தகங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைப்ரரியில் அப்ளிகேஷனை கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த புத்தகங்களை ஒரு தடவை வாசிச்சு விட்ருங்க இந்த பெரும் புரட்சி சம்மந்தமாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தகவல்கள் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மெயில் ஐடிக்கு கொடுத்து நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ இப்போது ஒரு டாபிக் வரலாறில் இந்திய பெருங்கிழச்சி முடிஞ்சிச்சு ஒரு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களை இந்த வரலாற்று இதுக்கு ஒரு ஃபீலுக்கு கொண்டு போயிருப்பேன் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஸோ இனி ஒரு அடுத்தடுத்த படங்களில் இன்னும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பாதிக்கலாம் நன்றி